ஒரே ஒரு கேள்வி கார்த்திக் சார் உங்க கிட்ட நான் கேட்கல கேட்கலாமா இப்படி சொல்லி அஞ்சு கேட்டீங்க சொல்லுங்க கேளுங்க இல்ல இப்ப எனக்கு இந்த பேச பேச ஞாபகம் வருது பிரம்மாஸ்ட்ரா வந்து அவங்க போட்ட காசுக்கு அவங்க என்ன சம்பாதிச்சிட்டாங்களா இல்லையா ஏன்னா எழுபத்தி அஞ்சு கோடி நிறுவ போட்டுருக்கிறாரு நான் வந்து பாய்காட் பாய்காட் கேங்ல சேர்ந்தவள் அப்ப எதுக்கும் பாய்காட் பண்றீங்க வெறுத்து <laughs> 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 அவருடைய சூசைட்டுக்கும் மொத்தமா இந்த இண்டஸ்ட்ரிலயே அந்த படமே வரக்கூடாது பண்ணான் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண இருக்கிற மூவிஸ் ஒரு லைக் ஃபேன் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அவர் லைக் இறந்த செய்தி வந்தப்போ வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கிறேன் அவருடைய இன்டர்வியூஸ் அவருடைய இப்போ மற்ற ஆக்டர்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் அவர் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பிறகு நிறைய படிப்பு நிறைய நாலேஜபிளான ஒரு ஆக்டர் ஸோ அந்த அந்த இறந்த செய்தி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ சூசைடுன்னு சூசைடுன்னு சொன்னது வேறு விஷயம் பட் அதை அதை வந்து அதை சுற்றி நிறைந்த விஷயங்கள் தான் வந்து ரொம்ப இப்போ ம மக்களுக்கு வந்து சந்தேகம் ஏற்பட்டுருச்சு இப்போ நான் வந்து அப்பத்துலேருந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் எவ்ரி டே வந்து அந்த அப்டேட்ஸ் பிறகு நியூஸ் பிறகு ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டி அந்த பாலிவுட் செலிபிரிட்டி போடுற இதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப ஏதோ ஒரு பூசி ம முழுகிற மாதிரி ஏதோ மறைக்கிற மாதிரி வந்து அவங்க அந்த ஹேண்டில் பண்ணவங்க எல்லாரும் இப்போ பாலிட்டிஷியன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாத்துக்கே அந்த பாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் பிறகு அந்த ட்ரக் இது வேற இருந்துச்சு ஸோ அந்த ட்ரக் காட்டல் அங்க பாலிவுட்ல பெரிய ஒரு ஒரு இதாக அங்கே நடக்குது ஸோ அது வந்து இவருடைய சாவுக்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப பெருசாக வெளியில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிரு ஸோ அதுலேருந்து அண்ட் ஆல்சோ பாலிவுட் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து அமைதியாக இருந்த விதம் பிறகு அவங்க இந்த கேஸை வந்து அவங்க அதை பற்றி பேசின விதம் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் இப்போ நான் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் பாலிவுட்டை விரும்பின நிறைய பேர் கூட ஏதோ ஒரு ஒரு தப்பா ஒன்று நடக்குது ஏதா என்ன சொல்றது இப்ப அவர் இறந்தப்போ இருந்த பாலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்போ போயிட்டாங்க லைக் பாலிட்டிஷியன் ஆகட்டும் இல்லை போலீஸ் அதிகாரி ஆகட்டும் எல்லாருமே அவங்க போஸ்டை விட்டு போயிட்டாங்க அந்த உதவி தாக்கரேன்னு ஒரு சிஎம் அவரும் போயிட்டாரு ஸோ ஏதோ ஒரு பெரிய இவர் இவருடைய சாவுக்கு பின்னாடி பெரிய ஒரு 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 ட்ரக் காத்தல் இருக்கிறது தான் வந்து இப்போ போய்கொண்டிருக்கிற இப்போ இன்னும் கேஸ் போய்கொண்டிருக்கிற பட் இது சூசைடு நம்ப வைக்கிறதுனால தான் இப்போ அதனால தான் நிறைய பேர் பாய்கோட் பண்ணுறாங்க லைக் சும்மா சூசைடுன்னு அப்படின்னு கே சும்மா பாய்கோட் பண்ணுறதுனால இல்லை பட் இதுக்கு பின்னாடி பெரிய ஒரு இப்போ அவர் இப்போ சுஷாந்த் வந்து பாய்காட்டில் நீங்கள் என்ன ட்விட்டரில் வந்து மக்களே வந்து நிறைய <laughs> 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 
ஓடும் <laughs> 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 கருத்து வேறுபாடு இருக்கு பட் கண்ட் நல்லா இல்ல ஆல்சோ ஒரு பொதுவான எல்லாருக்கும் உள்ள அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து வெறுக்கிறாங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸே வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து வெறுக்கிறாங்க ஸோ அந்த வெறுப்பே வந்து ஈவன் கான்டென்ட் நல்லா இருந்தால் கூட அது பாய்கோட் பண்ணுற நிலைமைக்கு வருது ஸோ அதனால தான் நான் கேட்டேன் இந்த மூவி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேட்டேன் கலெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கு ஸோ அதான் கேட்கறேன் குஷி உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு கேள்வி இருக்கு கேட்கலாங்களா என்கிட்டயா கேளுங்க நான் கூட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுஷாந்த் வந்து அந்த சூசைட் வந்து சூசைட் இல்ல மர்டர் தான் இவங்களே தான் பண்ணிட்டு இன்னும் மறைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க அப்கோர்ஸ் அவரை கொல்றதுக்கான மோட்டிவ் என்னது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது இந்த சுஷாந்த் சாகரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சுஷாந்த் ஃபேன் கிளப்போட மெம்பரா திடீர்னு சுஷாந்த் என்ன சொல்றாரு அவரு கொலைக்கு அப்புறம் எல்லாரும் யூனோ பொங்கி எஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கேள்வி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து லைக் இப்போ இப்போ எங்க யாருக்குமே தெரியாது என்ன ரீசன் ஆயிருக்கு பொங்கில எங்க எந்திரச்சாங்கங்க சும்மா இந்த ட்விட்டர்ல வந்து ட்ரெண்டிங் போட்டா பொங்கில இருக்குதா அதுவே ஒரு அது நீங்க அது நீங்க என்ன இருக்கு நீங்க அது நீங்க இப்படி பேசுறீங்க ஆமா ஆமா இப்போ நல்ல படமே வரல நல்ல படம் வந்து அந்த படத்தை பாய்கட் பண்ணினா அங்க ஓகே இப்போ வந்து ஒரு படம் வந்து காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து பெரிய ஹிட் இல்லங்க பெரிய பாக் பாக் ஹிட் ஆயிருச்சு என்னோட கொஸ்டின் அதே தான் சுஷாந்த் செத்ததுக்கு அப்புறம் இதுவரை ஒரு ஹிந்தி படம் கூட ஓடலையா என்ன அப்படி என்ன சும்மா இவங்களே இவங்களே ஒரு கற்பனையில இருந்து இருக்காங்க bro அதுதான் அந்த படம் ஒரு செட்டால் போஸ்ட் ஒரு 2 3 இயர்ஸ் ஆயிச்சு சோ இன்னைய வரைய அந்த எந்த ஒரு ஹிந்தி படமும் ஓடாம இருக்கா என்ன நீங்களே சொல்லுங்களே மேடம் இதுதான் என்னோட கொஸ்டின் அப்படினா அப்படி படம் மோட்ல நான் சொல்லல பட் என்ன படம்னு நீங்க சொல்லுங்க இப்படி என்ன படம் அப்படி சூப்பரா ஓடிச்சு மோஸ்ட்லி வந்து இந்த அதுக்கு அப்புறம் இல்ல இல்ல அதுக்கு அப்புறம் கோவிட் கோவிட் க்கு அப்புறம் வந்த படங்கள் நிறைய ஓடிடி இல்ல நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது படம் இருக்கு தியேட்டர்க்கலாம் நம்ம நமக்கு பெருசா பாலிவுட் படம்லாம் பார்க்கிறது இல்ல நான் தெரியல அதனால விக்கிபீடியால தேடி எடுத்துட்டு வரது இல்ல தியேட்டர் சினிமால நான் சொல்ற அந்த மோஸ்ட்லி ஓடின படங்கள் வந்து இப்ப இந்த பெரிய பிக் ஸ்டார்ஸ் இந்த நெபோட்டிஸ் நெபோட்டிசம் இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் ஓடின படங்கள் என்ன சொல்றது அவங்க இல்லாத படங்கள் தான் மோஸ்ட்லி ஓடி இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ நல்ல கண்டென்ட் இருக்கிற படங்கள் தான் மோஸ்ட்லி ஓடி இருக்கு பட் ஆமா அது அதுதான் உலக வளக்கம் கண்டென்ட் இருந்தாதாங்க மேட்டர் கேள்வி பின்னாடி <laughs> ஒரு ஃபுல் நெட்ஒர்க்கே வந்து இவரை ட்ரக் பண்ணி பண்ண வச்சு இவர்கிட்ட இருக்கிற காசு எல்லாம் புடுங்கி பிறகு இப்ப இவருக்கு உண்மை லைக் கான்சியஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இவரை வந்து சாரிச்சுட்டாங்க பிறகு இவருடைய எக்ஸ் மேனேஜர் ஒன்று திஷா பட்டானி ஒரு திஷா இல்லை திஷா மறந்துச்சு சொல்ல நேம் பட் அவ அவங்களே வந்து லைக் ஒன் டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி அவ அவன் வந்து லைக் சூசைடுன்னு சொல்லி அவன் 
செத்து போ போய் போயிட்டா சோ இது இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பெரிய ட்ரக் இதுதான் இருக்குன்னு தான் இவரை வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மக்களுக்கு சொல்லிட போறா அப்படின்னு பயத்துல தான் அவரை கொண்டு தாங்கன்னு தான் இவரு இதை போய் கொண்டிருக்கு லைக் இன்வெஸ்டிகேஷன் அவர் ட்ரக் வச்சு அவர் காசை எடுத்துக்கிறதுக்காக அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவரை கொண்டுட்டாங்க செகண்ட் அவரு சாரி சுஷாந்த் வந்து ஏதோ வேர்ல்டு வைட் ட்ரக் ஸ்கேண்டல் வந்து வெளியே மக்களுக்கு சொல்ல போறாரு அதனால கொண்டுட்டாங்கன்றாங்க அதே மாதிரி நீங்க என்டையர் பாலிவுட் கொண்டாங்கன்னா இப்ப இப்ப இந்த அகாதா கிருஷ்டி கதையில வர மாதிரி பாலிவுட்ல இருக்க அத்தனை பேரும் ஒரு நாள் சுத்தி அவர் ரூம்க்குள்ள போய் அவர் கொண்டுட்டாங்களா எனக்கு புரியல அவங்களுக்குள்ளவங்க <laughs> 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 ஒரு குளோபல் வெறுப்பு தான் வந்து ஃபுல் பாலிவுட் மேலே இருக்குது அதனால அவங்க எல்லாரும் ஃபுல்லா அவங்க சேர்ந்து கொலை பண்ணலன்னு சொல்லல பட் சொல்றேன் அந்த இப்போ சீ அந்த டவுட் என்னன்னா இப்போ மேட்ச் ஃபிக்சிங் ஸ்கேண்டல்னு கிரிக்கெட்ல வந்துச்சு இப்போ அசர்தீன் பேன் பண்ணாங்க ஜடேஜா பேன் பண்ணாங்க அதுக்காக கிரிக்கெட் மேட்ச் யாரும் பார்க்கலாம் எடுத்துலயே சோ இப்போ நீங்க பாலிவுட்னு சொல்றீங்க இது 1% இட்ஸ் an entire industry சோ அதல பாய்காட் பண்றதனால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் வருதுன்னு இல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அதுக்காக ஒரு ஆக்சன் எடுப்போம் நம்பிக்கை எனக்கு புரியல நம்பிக்கைக்கான ஆக்ஷனும் எனக்கு புரியல அதான் கேக்குறேன் நான் சொல்றேன் இப்ப நான் மத்தவங்கள பத்தி பேசல நான் என்னுடைய நான் ஏன் பாய்காட் பண்றேன்னு சொல்றேன் ஓகே நான் முன்னாடி நிறைய இந்திஸ் மூவிஸ் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து சுஷாந்த் வந்து அவர் வந்து லைக் கீழே இருந்து மேல வந்தவர் ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து இங்க வந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளே வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அவங்க அவரை வந்து செலிப்ரேட் பண்ண முடியாம அவரை வந்து தள்ளி வச்சு அவரே வந்து உயிர் வாழ முடியாதப்போ அப்ப எப்படி இந்த பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரி எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே லைக் அவர் வந்து இப்ப எங்க ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யூனோ லைக் இப்ப நாங்க இப்ப நான் பிரான்ஸ்ல இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் இங்க இப்ப உங்களுக்கு அதெல்லாம் பெருசா இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து நாங்க வந்து ஒரு நார்மல் மிடில் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி சோ எங்க இங்க எங்க இருந்து அங்க போய் அப்ப அவரை வந்து செலிப்ரேட் பண்ண பண்ணாம அவரை இப்படி இப்படி ஒரு தனி மரமா ஆக்கி அவரை தள்ளி வச்சுட்டு அப்படி இருக்கிறப்போ அப்ப அந்த ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரி மேல எனக்கு ஒரு வெறுப்பு வந்துருச்சு பாலிவுட்ல ஷாருக் கான் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் தான் கிங் கான் சொல்றாங்க அவரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாம வந்தாரு அதுக்கு முன்னாடி அமிதாப் பச்சன் ஒருத்தர் வந்தாரு அவரும் எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாம வந்தாரு சோ சுஷாந்த் மேல மட்டும் என்ன எனக்கு அதுதான் புரியல அதுக்கப்புறம் இப்ப மூணாவது ஒரு ஆங்கிள் கொண்டு வரீங்க மத்தவங்க எல்லாம் நெப்போட்டிஸ்ட் கிட்டு மத்தவங்க எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க டாப் சிக்ஸ் அத்தனை பேரும் நெப்போட்டிசம் தான் சோ இந்திய இண்டஸ்ட்ரி மேல மட்டும் ஏன் இந்த பாய்ச்சல் அப்புறம் இல்ல மூணாவது மோட்டிவ் ஒண்ணு கொண்டு வரீங்க சோ அதான் கேக்குறேன் இல்ல எனக்கு புரியுது நீங்க சொல்றாரு நீங்க ஏன் என்கிட்ட ஏன் நீங்க வந்து இப்ப கேக்குறப்போ என்ன மோட்டிவே நீங்க சுஷாந்துக்கு வந்து இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னா எனக்கே அது தெரியல அது வந்து சோல் கனெக்ட் அது இப்ப நிறைய பேருக்கு நாங்க வந்து இப்ப சுஷாந்த் ஃபேன்ஸுக்கு டெய்லி அவங்க எல்லாரும் எல்லாரும் போறோம் நாங்களும் போறோம் ட்விட்டர் அப்படின்னு போட்டுருவோம் என்னோடல் <laughs> 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 பொங்க <laughs> 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 புரியும் <laughs> 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 
உங்களுக்கே <laughs> வந்து <laughs> அந்த ஒரு கனெக்ட் வரும் அதனால தான் மெயினா துஷி இங்க வந்து யாரும் வந்து அவருக்கு எகைன்ஸ்டா நாங்க பேச வரல பட் அதனால நெப்போட்டிசம்னு பேசிறதுக்காக தான் நாங்க பேசுறோம் நெப்போட்டிசம் ஒரே பைகாட் பண்றீங்க நான் சொல்றேன் நெப்போட்டிசம் என்னடா இப்போ நீங்க வந்து இப்போ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில தான் நெப்போட்டிசம் இருக்கு ஆனா இப்போ நீங்க உங்களுடைய நெப்போட்டிசம் ப்ராப்ளம் இல்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரஷர் பிரஷர் இருக்கு அப்பா அம்மா ஃபேமஸ் ஆயிருப்பாங்க டைரக்டர் ஃபேமஸ் ஆயிருப்பாங்க சோ அதெல்லாம் தாண்டி அவங்களும் ஒரு இதா இருப்பானோ நீ இப்படி சூர்யா சார் ஆயிருக்கா அவங்களோ விஜய் சார் அப்படி தான் அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனா நீங்க உங்க உங்க ஃபேமிலி உங்களுடைய அந்த கேங்கே நீங்க வந்து மேல கொண்டு வந்துட்டு கீழே மத்தவங்க ஒரு <laughs> 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 அவரு 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 இறந்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அவரு செத்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன்ல கரெக்டா பீக் கோவிட் டைம்னு நினைக்கிறேன் அது அதுக்கப்புறம் படமே ரிலீஸ் ஆகல அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லா பாலிவுட்ல ஏன்னா மும்பை தான் நம்பர் ஒன்ல இருந்தது இங்க இந்தியாலேயே ஹையஸ்ட் கொரோனா கேஸ் இருந்தது மும்பைல தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மீடியல தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மீடியல தான் தியேட்டர்ஸ்ல ஓப்பன் ஆச்சு அதுல இருந்து ஒன் இயர் ஒன் இயர்ல இது வரைக்கும் சல்மான் கான் படம் ரிலீஸ் ஆகல ரிலீஸ் ஆகல ஷாருக் கான் படம் ரிலீஸ் ஆகல ஒரே ஒரு அமீர் கான் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அது ஃபிளாப் ஆயிடுச்சு அது படமா இல்ல அது படமா இல்ல அது படமாவே ரொம்ப அது படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்லோவா இருக்க மூவி தான் அதனால அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் அங்க இல்ல இப்ப அங்க நல்ல படமும் வரவும் இல்ல ஓகேவா பி கோவிட் டைம்ல எயிட்டி த்ரீ வந்தது எயிட்டி த்ரீ ஃபிளாப் ஆகல பட் ஆனா நல்ல ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆனிச்சு அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பெரிய பிளாக் பாஸ்ட் ஹிட் ஆகல இதான் நடந்தது நீங்க உன்னே இது வந்து நிபோதிசம் நாங்க சுஷாந்த் சிங்கோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பாலிவுட்டே போட்டு அமைக்கிட்டோம் அப்படின்ற ரேஞ்சில் நீங்க பேசிட்டு இருந்தா இது வந்து என்னன்னா உங்களோட அறியாமை அவ்வளவுதான் சரியா எல்ல எல்லா இடத்துல எங்க இல்ல நிபோதிசம் எல்லாம் நீங்க எல்லாம் பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தானா இப்ப பாலிவுட்ல மத்தவங்க நடிக்கிறாங்க ஏன் இங்க தமிழ்நாட்டுல இல்லையா தெலுங்கு ஸ்டேட்ல இல்லையா தெலுங்கு ஸ்டேட்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரே ஃபேமிலியோட ஹீரோஸ் தான் இருக்காங்க அங்க வந்து புதுசு புதுசா ரவி தேஜா மாதிரி ஹீரோ எல்லாம் வரலையா எல்லா ஸ்டேட்லயுமே அது நடக்குது யாஷ் எல்லாம் வந்திருக்காரு யாஷ் யாரு கர்நாடகால வந்து அவர் என்ன புனித் ராஜ்குமார் ராஜ்குமாருடைய ஃபேமிலியில இருந்து வந்து புனித் ராஜ்குமார் மாதிரியோ சிவராஜ்குமார் வந்தாரா யாஷ் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் ஸ்டார் ஆகலையா சும்மா இது ஒரு ரீசனா பேசிட்டு இருக்காதீங்க அவருடைய அவர் வந்து அவருக்கு வந்து டிசார்டர் இருந்து அவர் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இது விக்கிபீடியால இருந்து எல்லாத்துலயுமே நியூஸ்ல இருந்தா வந்துருச்சு அவர் எப்படி செத்தாருன்னு சொல்லுங்க எப்படி செத்தாருன்னு சொல்லுங்கன்னா அதான் சொல்லிட்டாங்களே சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும்னு இருக்கீங்க நீங்க யார போய் அவர் போய் கொலை பண்ணாங்களா நீங்க அதுக்கு சொல்லணும் இன்னொன்னு படங்கள் வந்து ஓடல அடுத்த படங்கள் வரும்போது பெரிய பெரிய ஹிட் ஆகும் கண்டிப்பா பாலிவுட் திரும்ப கம்பேக் கொடுக்கும் இப்போ இப்ப இந்த படம் பிரம்மாஸ்திராவே செவன்டி ஒன் குரோஸ் ஆயிருக்குல்ல இருபத்தி ஒரு கோடின்றது சின்ன நம்பரா இன்னைக்கு இந்தியால வந்த ஈஸ்ட் கிராசர்ல டாப் ஃபோரும் டாப் ஃபைவ்ல இருக்கு பிரம்மாஸ்திரா எங்க பாய்க் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க எதை பாய்க் ஆட் பண்ணீங்க இன்னைக்கு சென்னையில ஹவுஸ் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு படம் இல்ல நான் வந்து எனக்கு என்னன்னா ஒரு நிமிஷம் இந்த கர்ணாஸ் வந்து சிலம்பாட்டம் படத்துல பேச பேச வந்துட்டு திடீர்னு யாரும் பாயிண்ட் கிடைக்காம நடுவுல யாராவது கொடுக்க பூந்துருவாங்க அது மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்க வந்து சுசி மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் வந்து சுசாந்தோட மரணத்துக்கு வந்து பாதிப்படைஞ்சது காரணம் என்னன்னா அவங்க சுத சுசாந்த் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பல பாலிவுட் செலிபிரிட்டிஸ் கொடுத்த பேட்டி தான் காரணம் உதாரணமா அலியா பட் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த பேட்டியை வச்சு நிறைய பேர் வந்து அதை மனிப்புலேட் பண்ணி நிறைய பேசிட்டாங்க உதாரணமா அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு தாரு அதுக்கு முன்னாடி அந்த அலியா பட் அதுக்கு முன்னாடி பேட்டி கொடுத்தது இது மாதிரி நிறைய பரவுனது தான் அந்த இவ்வளவு வெறுப்புக்கு காரணமே பாலிவுட் மேல அந்த வாரிசுகள் வந்து தான் இவங்களை வந்து வராதவங்களை வந்து தடுக்கிறாங்க புதுசா வரவங்களை தடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு வெறுப்புக்கு இவங்க மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் சொன்ன காரணமே அதுதான் அவர் இறப்புக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அவங்க பேட்டியும் சரி அவர் ஒரு இறந்த ஒரு பெரிய விஷயமாவே எடுத்துக்கல நிறைய பேட்டியோட செல்ல நிறைய செலிபிரிட்டிஸோட பேட்டி அப்படிதான் இருந்துச
அதுதான் எல்லாத்து மேலே ஒரு வெறுப்பு வர வச்சுட்டு அது இவங்க மறந்துருக்கலாம் ஆனா இவங்களும் மறக்கல அதுக்கப்புறம் நிறைய பாலிவுட் படத்தை இவங்களும் சொன்னாங்க ஆனா அதனால மட்டும் எல்லா படமும் ஓடாம இல்ல கண்டென்ட் இல்லாம ஓடி இருக்கு எதிர்ப்பு <laughs> 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 இல்ல இல்ல நான் அது நீங்க எதுக்காக இவ்வளவு எமோஷனல் ஆகுறீங்கிறதுக்காக சொன்னேன் இந்த நிறைய பேர் பாய் கட் பண்றதுக்காக ரீசன்காக சொன்னேன் பட் என்னன்னா அது வந்து பெரிய அது ஒரு நல்ல முடிவு கிடையாது படம் வந்து எந்த படம் வந்தாலும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா ஒரு மனுஷனுக்காக நம்ம வந்து ஒருக்கவே கூட ஒரு ஒட்டுமொத்த இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு படங்கிறது இல்ல ஆயிரக்கணக்கான பேரோட உழைப்பு இருக்கு இல்ல ஒரு படம் ஒருத்தரோட உழைப்பு இல்ல அது ஒரு படத்துலயும் அவ்வளவு உழைப்பு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அது உண்மைதான் எனக்கு தெரியும் அது சினிமால நான் இங்க இங்க சினிமால ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் பிரான்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஒரு கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனா இது வந்து ஒரு எமோஷனல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் விஷயமே தவிர வேணும்னே அந்த என்ன சொல்ற ஒரு பாய்க் அவுட் பண்ணணும்னா பண்றது கிடையாது சோ அதெல்லாம் தெரியும் எங்களுக்கு ஜஸ்ட் அதை நீங்க கிண்டல் பண்ணவே இல்ல ஆமா இல்ல நீங்க இப்படியே பாய்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருங்க இத ஒரு படம் வந்து பிளாக் போஸ்ட் ஹிட் ஆயிட போகுது அப்பயும் வந்து பாய்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருங்க வெறுக்கிறதுக்கு <laughs> நீங்கிச்சு <laughs> வெளிப்படுத்துற <laughs> வெறுக்கிறது <laughs> வெளிப்பாடு <laughs> Just Adan, Kushi, 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 Kushi
உங்க ஃபீலிங்ஸ் மதிச்சு பேசான அப்படி இல்ல உங்களை அப்படி இந்த மாதிரி கம்ப்ளைன்ட் இல்ல நீங்க வந்து பேசவே பேசாதீங்க ப்ளீஸ் நான் இல்ல இல்ல துஷி நான் கேல் துஷி உங்களுக்கு எமோஷன் இருக்குனா ஓகே கேள்வி கேட்கவே கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படி யாரா கேள்வி கேட்டா உங்களுக்கு எதுக்கு இல்ல இல்ல கேள்வி கேட்டுட்டீங்க நான் பதில் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல நான் என்ன பேசுறது இல்ல இப்ப கூட துஷி நீங்க இப்ப கூட சொன்னீங்க நீங்க வந்து அவருக்கு எதிரா அவர் செத்த பிறகு கூட தப்பா பேசிட்டவங்க எல்லாம் எதிர்த்துவானே ஷாருக் கான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஒரு எமோஷனலா ஒரு போஸ்ட் போட்டுறாரு ஆனா ஷாருக் கானோட பையன அரெஸ்ட் பண்ணும் போது எல்லாரும் கொண்டாடுனாங்க சோ அதுதான் நான் கேக்குறேன் இது நிஜமாலுமே சுஷாந்த் கொலை பண்ணவங்களோ அவங்களுக்கு अगेंस्ट இல்ல சும்மா ஒரு ஃபெனோமெனல் கான் மேல இங்க பாருங்க ஷாருக் கான் மேல எல்லாருக்கும் மதிப்பு இருக்குறன அவர் அவரும் வந்து சேம் சின் லைக் ஒண்ணுமே இல்லாம வந்தவர் அது பிரச்சனை இல்ல சுஷாந்த் க்கு அப்புறம் இப்ப இந்த ட்ரக் அந்த அவருடைய சன் வந்து எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணவர் பண்ண பண்ணவங்க ட்ரக் ன விஷயம் அதுக்கு பின்னாடி அவங்க மறைக்கிற ட்ரை பண்றது அந்த அப்புறம் அவரே தான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதே கவர்மெண்ட் தான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அது ஏன் ரிலீஸ் பண்ணது அந்த politics இந்தியால நடக்கிற அரசுல கரெக்ட் ரிலீஸ் பண்ண தப்புங்களா அதெல்லாம் பத்தி நான் பேச விரும்பல பட் அவங்க ரிலீஸ் காசு இருந்தா எல்லாரும் ரிலீஸ் ஆவாங்க அது பிரச்சனை இல்ல எனக்கு அத பத்தி நான் பேசல ஜஸ்ட் ஏன் சுஷாந்த் மேல இவ்வளவு எமோஷனா இருக்கீங்கன்னு கேட்டிங்க அதுக்கு எனக்கு வந்து என்னோட தமிழ்ல நான் அதையில एक्सप्लेन உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையானு பட் பிரகாஷ் bro வந்து அத புரிஞ்சிட்டாரு சோ அவ்ளோதான் தெரியலாம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இது பொடியன் செல்வன் பத்தி சொல்ற எல்லா அந்த குட்டி குட்டி டிட்பெட்ஸும் சமயா இருக்கு ப்ரோ அத நான் என்னோட ஆபீஸ்ல கொலீக்ஸ் கிட்டயும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க நிறைய விஷயம் அவங்களும் அத கேக்க கேக்க அவங்களுக்கு வந்து பயங்கர அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு லிட்டரலா தெரியுது அதனால நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையிலே சமையா இருக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் ப்ரோ என்னன்னா பொன்னியன் செல்வன் மாதிரி மோர் ஆஃப் அ ட்ராமா ஓரியன்டட் பிலிம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்தது ஏதாவது உங்களுக்கு ரிலேட்டபிளா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா லைக் இந்த மாதிரி இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஏதாச்சும் உங்க உங்களால சொல்ல முடியுமா இல்ல இவ்வளவு பெரிய சப்ஜெக்ட்ல டிராமா ஓரியன்டட் சொல்லி எந்த படம் நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல ஏன்னா அதனால தான் இவ்வளவு நாளும் எடுக்காம இருந்தாங்க ஏன்னா இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் போட்டு அவ்வளவு பட்ஜெட்ல போட்டு ஒரு வந்து முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் இல்லாத ஒரு உணர்வு பூர்வமான படம் வந்து வரலாற்று படம் வந்து யாரும் எடுத்து இருக்க மாட்டாங்க ஹிந்தியில வேணா வந்திருக்கலாம் தமிழ்ல அப்படி எதுவும் நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல அப்படி சொல்றீங்களா ஓகே ஓகே ப்ரோ பிக் பல்ப் நீங்க நாளை <laughs> 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 வாய்ப்பிருக்கேன் <laughs> 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 
and நான் என்னமோ சொன்னான் பட் உங்க திட்ட எல்லாம் இல்ல சத்தியமா சொல்றேன் இல்ல நான் கூட வந்து கார்த்திக் பிரதர் பைக் அவுட் பண்ணுங்கன்றது ஃப்ரெஞ்ச்ல சொன்னாங்களோ நினைச்சு இல்ல 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 அப்படி சொல்லல தேங்க்ஸ் அப்படி அப்படி நல்ல நல்ல வார்த்தைகளா சொன்னேன் and maybe வந்து ஸ்பீக்கர்ல ஃப்ரெஞ்ச் தெரிஞ்ச ஆக்கள் இருக்காங்க சோ அர்க்கனா நான் வந்து திட்டே இல்ல பட் நல்ல வார்த்தைதா சொன்னான் எப்படி இருக்கு ஃப்ரெஞ்ச் உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கா ஆமா வித்தியாசமா இருக்கு இன்னொரு நாலு வார்த்தை கூட பேசி எப்படி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு மூட்ல பேசணும் மெர்சி புக்கு நீங்க உங்களுக்கு நான் கட்டு குடுக்கறேன் மெர்சி புக்கு நான் ரொம்ப நன்றி நடத்தம் சொல்லுங்க கார்த்திக் நீங்க மெர்சி புக்கு டைம் பாஸ் க்கு சொல்லுங்க எப்படி வரோம் டைம் பாஸ் டைம் பாஸ் பேஸ் டைம் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு அவரோட கேள்வி என்னங்க அவங்களே யோசிச்சு வச்சிட்டீங்க இங்கிலீஷ் டைம்னா டைம்னா le temps plus passé na vende passé le temps passé temps passé space ayo enak english vadi vadi ya so time pass ne irukatum poludu pokku ipo solunga poludu pokku ah poludu pokku na கார்த்திக் <laughs> 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 ஓகே ஓகே படுத்த கண்ணாடத்தை கண்ணாடத்தை வாய்ஸ் பேச சொல்வாங்க ஒவ்வொரு வாய்ஸா அது மாதிரி ஒவ்வொரு வாய்ஸ் சொல்ல சொல்ல போறாங்க फ्रेंड्सல இத சொல்லுங்க அத சொல்லுங்க சொல்ல போறாங்க நீங்க நீங்க சொல்லுங்க போன்ஜூர் மெர்சி பூக்குன்னு சொல்லுங்க நீங்க தமிழ்ல நல்லா பேசுறீங்க फ्रेंड्सல பேசுங்க போன்ஜூர் மெர்சி பூக்கு மெர்சி பூக்கு இது கார்த்திக் பிரதர் வந்து அப்படி சொன்ன மாதிரி இருந்து இந்த பட்டணத்திர பூதர்ல தெரியே எதுல சொல்றாங்க உசூர் நான் உங்க அடிமை அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இது பாண்டிச்சேரிங்க <laughs> Okay, so thanks a lot. I'm going to talk to you about Kartik Boycott. I'm going to talk to you about Vlad. Okay, okay. I'm very comfortable in this space. So thanks. I'm going to talk to you about girls. 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 So that's why I'm going to talk to you about girls in this space. But like, if you have a lot of people who are talking to you, எனக்கு வந்து லைக் கம் அன்கம்ஃபர்டபிளா இல்ல சோ அதுக்கு थैங்க்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ்க்கு இது கொடுத்துருக்கு ஐயப்பனுக்கும் थैங்க்ஸ் ஓகே பை எல்லாருக்கும் au revoir நவே வா வா au revoir அந்த போயிடு வரேன் அப்படி நடத்தம் au revoir au revoir ஓகே மாய் கரிகிரோ போடுங்க போடுங்க பிரகாஷ் உங்க பிரகாஷ் பிரதர் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஒரு சில கேள்வி பிரகாஷ் அண்ட் கார்த்திக் ரெண்டு பேர் திருப்பி மணி மணி உன்னேகள் ஆச்சு சரி ஓகே முடிச்சுக்கோங்க இல்ல இல்ல அந்த இப்ப சூரியோட படம் வந்து வேல்பாரியில் இருந்தா எடுக்கிறாங்களா இல்ல ஜஸ்ட் சும்மா அதெல்லாம் கிடையாது ரூமர் பொன்னியின் செல்வன் வந்தோன்னா வேல்பாரி யாரோ கழிப்பு விட்டாங்க அது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியா ஸ்டைல்ல ஒரு படம் ப்ரோ அது பீரியடும் இருக்கும் இங்கே இருக்கும் நார்மலா இருக்கும் ஃபிக்ஷன் இல்லாத ஓகே ஓகே சும்மா இல்ல சும்மா இவங்க பாட்டுக்கு ஏதோ ட்வீட் போடாங்க ஒருவேளை இருக்குமோ ஏன்னா வேல்பாரி ஸ்டோரியும் செம ஸ்டோரி தான் நீங்க யாரா படிச்சிருக்கீங்களா எனக்கு சரியா தெரியல சோ அதுவும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டோரி தான் சோ மேபி நான் இதை வந்ததுனால ஓகே அதுவும் புஷ் பண்றாங்களா நினைச்சேன் இல்ல இல்ல கார்த்திக் பிரோ சொன்னதான் கட்டு நீங்க வேணா இன்னொரு கார்த்தி இருக்காரு ஐஎஸ் கார்த்தின்னு ஒரு கார்த்தி இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் ஒரு கற்பனை கதையை ஒண்ணு போட்டிருக்காரு சூரிய பாட்டி இருக்கு அந்த கதையை போய் படிச்சு பாக்கணும் என்னுடைய வேண்டுகோள் இது இன்னைக்கு பேசோட வேண்டுகோள் நீங்க போய் படிச்சு பாக்கணும் சிறுத்து சிவா கிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்க்கறீங்களே சரி ரைட் இல்ல இல்ல எனக்கே ஷாக்கிங் அதுதான் சிறுத்து சிவா கிட்ட போயிட்டு ஒரு வரலாற்று படமா இல்ல இல்ல வரலாற்று படம் அது பீரியட்ல நடக்குற அந்த இதுதான் ஃபேண்டசி தான் அந்த மகதீர் அந்த ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு இல்ல இல்ல நாவல் பேஸ் பண்ணி அப்படின்றப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருந்தது அந்த அளவுக்கு அவரு 
எப்படி எடுத்துருவாரா இல்ல எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற கொஸ்டின் எல்லாம் இருந்தது இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ அதெல்லாம் ரூம் சும்மா ஓகே எனிவே थैंक यू ஓகே சரி ஓகே ப்ரோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஜாலியா போச்சு ஆரம்ப நேரம் ரொம்ப நல்லா போச்சு நா